大家好，嘟嘟来了。是的，上个月舅舅发布了蒸鸡蛋糕，视频获得十万观看，谢谢大家。舅舅收集了大家的问题，理解后，今天再做个斑斓口味的，希望大家一次可以成功。斑斓叶三至四片，剪成小段，加入清水一百三十毫升，搅拌机一起搅细。用个细孔筛子过滤去渣，萃取出斑斓汁一百毫升。椰奶八十毫升，与斑斓汁一起拌匀。拌匀后搁置一旁备用。今天用的是这牌子中筋面粉两百五十克，这牌子的玉米淀粉五十克。这些牌子在市场上都很容易找到，将这些粉料全部过筛，这样完成后的成品会比较细致。准备这小盆一个，盆里倒入适量热水，温度约五十到六十摄氏度，敲入三个室温鸡蛋，加入几滴白醋。这样拌打后的蛋糊比较稳定。接着高速将鸡蛋打发，打至蛋液起大泡。这时候再将一百六十克白糖分三次加入。好了，继续打至蛋液转乳白色。这时候记得将粘在盆边蛋糊刮下，再继续拌打，确保蛋液均匀打发。因为料理盆底下加了热水，大约拌打个六至七分钟左右，这蛋糊基本就可以清晰写上八字了。八字不轻易消失就可以了。搅拌器转低速，再搅拌一分钟左右，整个拌打过程就完成了。好了，将蛋糊取出，盆底抹干。过筛后的面粉与斑斓汁，间隔各分三次加入。上一支视频有网友问不加汽水行不行？舅舅今天就做个不加汽水的配方。这时候蒸锅里可预先煮开一锅水，搅拌过程中，这手拌器记得不离开面糊，这样面糊就不容易消泡。最后一次加入斑斓汁，好了，这样完全拌匀后就可以了。取个直径六寸、边高三寸的圆形蛋糕模具，电张烘焙纸，再将面糊全部倒入，用力震几下，将大气泡震出，用白糖撒出个十字。确保蒸熟后的蛋糕开裂的更工整。蒸锅里的水预先煮至沸腾，垫上蒸格，放入蛋糕生坯，盖好。锅盖要密，水要沸腾，火要够猛。注意这三点，大火蒸四十五至五十分钟，美味的斑斓蒸鸡蛋糕就完成了。成品趁热脱模，方便高底散热，用来祭祀的朋友可以用点红色做点缀，讨个吉利。蒸熟透的鸡蛋糕底部是布满小气孔的。网友 Edlisa 留言，他完成后的成品，膏体中心呈布丁糊状，我想应该是火力不够，膏蒸不熟的关系。这是蛋糕还没冷却的状态，有点迫不及待想切给大家看，很香呀。嗯，成品又香又柔软，内部组织也细致。待成品完成冷却，水汽散发后会更加松软，而且室温下隔夜也不会变硬。好好吃。是的。
，转眼清明节快到了，在百物飞涨的今天，可以亲自做个糕点祭拜祖先，也是诚意满满又抵抗通膨的好办法。那就就近期就多做些糕点吧。好的，没问题，只要大家喜欢，谢谢大家陪伴我们，下一支视频再见。谢谢大家。嗨，大家好，今天我们来做潮州水果最酷烈，这好吃，嘟嘟喜欢。首先，舅舅要谢谢朋友金玉姐提供的食谱。这食谱成品 Q 弹，又不硬，非常适合家中老人及小孩，所以他希望可以通过舅舅的视频与大家分享。谢谢金玉阿姨。首先，在锅内倒入适量的食用油，备好一百克红葱片，冷油下锅，炉开中火，慢慢将红葱片油炸至金黄色。这冷油的作用是。葱片冷油下锅，随着油温慢慢升起，这样油炸后的葱酥特别香脆。油炸后的葱酥沥干油分，葱油保留，由葱酥摊开，散热后备用。150克粘米粉倒入料理盆中，再加入20克木薯粉及300毫升清水。拌匀后的米浆，静置待用。在另一个锅内倒入四百五十毫升清水，拌小匙盐，调个底味。另加入二十克成面粉拌匀。勺入两大匙刚沥过的炸葱油，一切准备就绪后，再将炉火打开。开始时，先用中火加热，键中必须不停搅拌，避免糊底。待面糊开始冒烟时，再调至底火。当面糊到一定热度后，会转成半透明状，就像稀释的浆糊状态一样。当面糊起小泡时，即可离火。此时面糊热度已够，不需煮至沸腾。趁热将面糊慢慢倒入事先备好的米浆内，边加入边搅拌。加入热面糊的米浆，呈浓稠状。这时候的米浆属半熟状态，已达到了水粉不分离的效果。将米浆过滤备用。取出二十四个直径六公分的水果模具，在模具内层涂上一层薄薄的葱油防粘。今天这食谱完成后刚好二十四个。水开，将模具蒸热二至三分钟。时间到，将米浆先拌一拌，再逐一倒入模具内，每个倒至八分满将蒸笼盖上，大火蒸二十分钟，每五分钟开盖散热一次，避免米浆溢出。再继续蒸熟，蒸熟后成品离火，冷却后才能享用。降温过程约二至三个小时。在等待中，我们来给这潮州水果准备份配料。首先，将甜与咸菜脯碎，各八十克。全倒入料理碗中，清水浸泡五分钟。口味清淡的朋友，菜脯可浸泡至十分钟。
浸泡后的菜脯，控干水分。沥干水分后，倒入热锅内，中火炒干。这过程约三分钟。舅舅，为什么这样做呢？这是炒菜脯不见油的小秘步。菜脯经这炒干环节，最后下油时才不会见油。哦，原来如此。待菜脯干生后，这时再加入三大匙葱油。继续将菜脯炒香，嘟嘟，你看看，足够干身的菜脯，一点都不见油。对，这样就不担心被溅伤了。一直炒至菜脯溢出香气，再将三十克蒜末倒入。喜欢菜脯配料油滋滋的朋友，此时还可以加入适量的葱油。舅舅今天的做法属油量不多，完成的配料一点也不油腻，一会大家可以看看。炒香后，加入一小匙老抽上色，一小匙白糖。最后是四分之一小时胡椒粉，将配料炒匀。这时候可以先试个味，若口味尚不满意，还可另做调整，一直到满意为止。起锅前撒入一点葱酥拌匀，蒸潮州水果的配料就完成了。拿出冷却后的潮州水果，让大家瞧瞧。完全降温后，浮在表面的水蒸气再次被膏体吸收。用拇指掰出个小缝，用线条或茶匙插入，沿着模具边一刮，轻易就能取出。在水果表面。铺上适量的配料，就能开始享用了。吃辣的朋友还可以加些辣椒酱，纯属个人喜欢。来吧，嘟嘟，可以开吃了。等一等，舅舅，您忘了加葱酥了。对对对，再加一点葱酥就更完美了。感觉上很清爽，一点都不油腻。好吧，快尝尝吧。那我就不客气了。感觉怎样？好吃吗？嗯、哎，有点 Q， 不软不硬，好吃极了。是的，从横切面来看，可以看出膏体内部很细致，粘米粉品质很不错，成品整体很洁白 ，Q Q 弹弹，好吃。希望舅舅有将整个制作过程表达清楚。如果您也有食谱想与大家分享，可以告诉我，会做的，舅舅一定给您做。希望可以通过我们的视频，给您的食谱做个完整的记录。再次谢谢金玉姐提供今天最酷意的食谱。谢谢阿姨，谢谢大家的观看与留言，我们很快再见。